God morgon internet. En sak idag ska försöka snurra vid berättelsen om när eh, ett av världens förmodligen är omtvistat mäktigaste par byter från en plattform till en annan för att försöka utöva sitt inflytande och förhoppningsvis göra det gott. Det handlar naturligtvis om presidentparet eh, Barack och Michelle Obama som eh, vi börjar med ett citat. De skriver så här. One of the simple joys of our time in public service was getting to meet so many fascinating people from all walks of life and to help them share their experiences with a wider audience. Det är så de beskriver ett av glädjeämnena med att vara president och first lady i USA. Att man kunde fånga in alla de här berättelserna och genom sitt presidentskap och den plattformen som det utgjorde så kunde man amplifiera, förstärka, lyfta ut det här till en bredare publik. Det skriver de i sin pressrelease. Och sen fortsätter de. That's why Michelle and I are so excited to partner with Netflix. We hope to cultivate and curate the talented, inspiring, creative voices who are able to promote greater empathy and understanding between peoples and help them share their stories with the entire world. Och det här är lite mind-blowing tycker jag. För att de, de har ju suttit i en alldeles unik position som president av USA och first lady av USA. Att, att kunna använda sin, sin plattform där för att utöva inflytande och försöka påverka världen i en riktning som, som de tycker är en god riktning. Och jag kan direkt deklarera, jag håller med, jag är full av beundran inför det paret. Och när de nu inte har den plattformen längre, där sitter ju Mr. Trump nu istället, svårt att kalla honom för President Trump, um, då funderar de naturligtvis på vad ska vi nu göra och de har ju naturligtvis startat stiftelser, de engagerar sig i public speaking, de går in i olika organisationer och gör ett jättegott arbete med det. Men just när det gäller den här förstärkansbiten, att ta stories och lyfta upp dem till en högre publik så har de naturligtvis sett sig omkring och funderat på var, var kan vi nu göra det om inte lika bra så kanske nästan lika bra eller till och med bättre vad vet jag, än vad vi kunde göra när vi hade plattformen som president och first lady och då hittar man Netflix och Netflix är spännande, de grundades alltså 1997 av Reed Hastings och, och Mark Randolph och deras idé var att ta upp konkurrensen med Amazon egentligen som på den tiden i princip bara var en boklåda. Så då började Netflix distribuera CD-ROM och så blev det dvd -er. 2007 så, så gjorde framförallt Reed Hastings som fortfarande är vd i bolaget den här briljanta analysen att, att det är streaming som gäller. Och den omställningen gjorde man tidigare någon annan i branschen. Så för ungefär tio år sedan alltså så började man med streaming. 2012 så började man dessutom producera eget material. Och det är konstigt att man har fortsatt för det första man producerade var den fruktansvärt dåliga, tycker jag nu, subjektivt serien Lillehammer. Men därifrån har det sen rullat på. Och, och Netflix är idag ett, ett, en storspelare när det gäller innehållsproduktion. Det har bland annat lett till att man 2018 nu betraktas som ett av de tio största internetföretagen i världen. Man har 125 miljoner prenumeranter. I mars 2018 i år alltså, så hade man ett marknadsvärde på över 130 miljarder dollar. Och det är ganska nära Disneys 155 miljarder dollar. Så man har en, en oerhörd bas som stor plattform. Sen finns det ekonomiska frågetecken runt deras massiva skuldberg och så vidare. Men när det gäller inflytande och påverkan i den här... I den här världen som fortfarande handlar ganska mycket om videoproduktion så är de, de är gigantiska. De är nästan lika viktiga som Youtube skulle jag vilja påstå. Men på ett helt annat sätt naturligtvis. Anyway, det där är ett sidospår. Jag tror att det vi behöver klura lite grann på här det är det här med hur vi mäter framgång. Och, och traditionellt sett så mäter vi ofta framgång i siffror. Då kan vi ju checka av Netflix. De är otroligt framgångsrika ekonomiskt. Och, och dominer, de finns i 190 länder i världen. Det är i princip bara i Kina och Kina relaterade länder som de inte existerar. Så den kan vi ju liksom checka av vad framgången och rulla ut över hela världen. De är också väldigt uppskattade och gillade. Även om vi alla någon gång ibland kan känna lite frustration över Netflix innehåll och, och, och så vidare. Så är de, de, de har byggt en fantastisk plattform och folk gillar dem. Vi betalar ganska gladeligen för Netflix. Och tittar man på sådana här nöjd kundindex och sådär så ligger de jättehögt där. Precis som Spotify som också levererar en tjänst som vi gärna betalar för. Gärna betala för. Det är fascinerande. Men sen är det då påverkansbiten. Och jag tror nog att, att trots alla andra framgångar som det här bolaget har haft så är jag ganska säker på att Reed Hastings kan sätta en check i den, i den checkrutan nu, i den kryssboxen. För att 
det kan väl inte bli mycket större när det gäller påverkansbiten som innehållsproducent än att man rekryterar och lyckas värva Barack och Michelle Obama. Jag tycker det är fantastiskt, jag tycker det, det är signifikant för vår tid och det är någonting som vi nog måste fortsätta reflektera mer över. I alla fall, det här var en sak idag. Jag heter Joakim Jordenberg, producerar det här med benäget bistånd av vännerna på Bredband 2. De är internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar som hjälper till att sprida det här goda ordet. Det textas och översätts av Contenter som är en byrå som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter och översättningar. Och de ser till att en sak idag finns textat på både svenska och engelska fram emot lunch varje dag. Grymt jobbat hörni och vi ses imorgon naturligtvis. Hej!